大家好，我是刘毅。豆皮是除豆腐之外我最爱吃的豆制品。今天就用豆皮和大家分享一道美食，非常的简单又好吃，有肉有菜还有汤。咸鲜适口，鲜香嫩滑，老少皆宜，你一定能够学会，家人都会夸你是大厨。喜欢的朋友可以试试。首先准备新鲜的豆皮两张，我们这儿也就三块钱。这个在每个地方的称呼都不一样，有的叫千张，有的叫白叶，还有的叫干豆腐。不知道你们那儿把这个叫什么？这个的做法非常多样，吃着都非常的不错。把豆皮像这样先改刀，切成粗条。再斜刀切成大块这样吃着才有口感。当然，这个切法可以根据你自己的喜好，切成什么样的形状都可以。建议大家稍微要切大一点。切好后，装入盆中。接下来准备配菜，少许的木耳提前泡发好，清洗干净，把比较大的撕成小块这样方便食用。少许的杏鲍菇清洗干净，先斜刀切成块，再切成厚厚的薄片。放入杏鲍菇主要是增加鲜味，没有的可以放入其他新鲜的菌类。这样做菜的时候就不用放鸡精、味精。青菜必不可少，均衡营养又解油腻。准备点自己喜欢吃的青菜，清洗干净。这个季节的青菜种类特别多，我今天用的是油菜。清洗干净后控干水分，油菜帮比较大，用刀一定要拍破。这样烧制的时候成熟才快。改刀切成小段，切好后放入盆中。接着切小料，生姜适量，切成姜片。切好后装入盆中，小葱两根清洗干净，把葱白部位切成段，用来炝锅的时候用。葱叶切成葱花，出锅的时候放入，让菜的味道吃起来更加的香。少许的虾仁也是提鲜味和丰富营养。从背部片开，一定要把虾线去掉，要不然吃着会牙疼。没有虾仁的，用小河虾或者是海白虾都可以。有条件的放入一些腊肉，增加鲜香味；没有的用五花肉也可以。不过这个季节腊肉吃着味道会更香一点。切成薄片，也不需要太多，要不然吃着会比较油腻。切好放入盆中，火腿肠一根，先斜刀切成块，丰富菜品的颜色和口感。再切成薄片。不喜欢吃火腿肠的可以不放，切好装入盆中。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧水，先来穿烫豆皮，放入五克的食用碱粉。水开后下入豆皮，通过穿烫可以使豆皮的口感吃起来更加的软嫩。不喜欢吃这种口感的，也可以不用放食用碱粉穿烫。穿烫的时间不需要太长，开锅后煮至三十秒钟即可捞出。倒入清水中清洗两遍，去除碱味，这样口感吃着才不会发涩
，清洗干净后倒出控干水分，接着另起锅把锅烧干，放入适量的菜籽油，用菜籽油做这道菜，味道香，颜色黄亮好看。油热后，先下入腊肉煸炒，炒出腊肉的香味，炒出油脂。把腊肉炒至发干，稍微卷曲，下入葱姜，煸炒出香味。炒至香味浓郁，姜葱微黄，从锅边烹入，少许的料酒去腥增香。接着倒入杏鲍菇片煸炒，杏鲍菇通过煸炒，更能激发鲜味。炒至杏鲍菇微黄，倒入火腿片，稍微翻炒两下，炒出香味。接着倒入适量的开水，最好是用煮热的汤或者是煮鸡的汤，味道吃起来会更浓香一点。保持大火，先烧开，煮至两分钟。再盖上锅盖，关中小火，煮至三分钟。把腊肉煮熟煮透，看一下这时候的汤汁已经变得比较白了。接着倒入木耳，再倒入控干水分的豆皮，用勺子推动一下，让豆皮都浸泡在汤汁中。调味非常的简单，放入适量的盐。和少许的胡椒粉去腥提味就可以了，不用放鸡精、味精。这时候把火稍微开大一点，先煮至两分钟，再倒入虾仁切好的油菜。继续保持大火煮至两分钟，用勺子稍微多翻动几下，让其受热均匀。把油菜煮至断生，汤汁变得比较浓白，这时候就可以了。放入小葱花，烩匀后即可关火出锅，装入盘中。哇，这颜色看着就很有食欲。而且食材特别的丰富，老人和孩子都特别喜欢吃。这样一道简单家常、营养丰富、鲜香入味的三鲜豆皮就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。